வணக்கம் தமிழ் கதை பூங்க வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் மேலாண்மை பொன்னுசாமி அவர்களின் சிறுகதை ஒன்றை வாசிக்க போகிறோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அற்புதமான கதைகளை தொடர்ந்து கேட்டு ரசிக்கலாம் எழுத்தாளர் மேலாண்மை பொன்னுசாமி அவர்களின் சிறுகதை மௌன கேள்வி பஸ்ஸின் வேகத்துக்கு ஏற்ப ஜன்னல் வழியாக காற்று வந்து மோதுகிறது டிரைவர் சீட்டுக்கு பின்னால் மூன்றாவது சீட்டில் ஜன்னல் ஓரம் உட்கார்ந்திருக்கிற பரமுவின் முகத்தில் அறைகிற காற்று காதோர முடிக்கற்றைகளை இழுத்து அலை கழிக்கிறது இடைவிடாத காற்றின் தாக்குதலால் முகமே காய்ந்து உலர்ந்து போய் ஏதோ ஒரு நெருநெருப்பாக தோன்றுகிறது பரமுவின் மனசு கிடந்து அலை பாய்ந்து வருகிறது நிற்க இடமில்லாத காற்று என அற்றலைகிற நினைவுகள் ஊர் நெருங்க நெருங்க அவள் மனசுக்குள் ஒரு தவிப்பும் கலக்கமுமாக இருக்கிறது சங்கரன் கோவிலிலிருந்து புறப்பட்ட பஸ் பெருங்கோட்டூரையும் தாண்டி அழகாபுரியையும் கடந்து பாய்கிறது சீமை கருவேல மரங்களும் நாட்டு கருவேல மரங்களும் வேப்ப மரங்களும் விருட் விருட்டென்று பின்னோக்கி ஓடுகின்றன சுற்றி உள்ள செவல் காடுகளும் கண்ணங்கரையில் என்று இருக்கிற கரிசல் காடுகளும் வட்ட சுற்றாக சுற்றி சுழன்று பின்னோக்கி ஓடுகின்றன எதையும் பார்த்து ரசிக்கிற மனநிலையில் இல்லை பரமு அவளது கால் மாட்டில் புடைப்பாக ஒரு பெரிய பை இருக்கிறது உட்கார்ந்திருக்கிற அந்த பை சாமான்கள் கனத்தினால் சரிந்து சாய்ந்துவிடக் கூடாதே என்று அதன் பக்கத்தில் வலது காலை வைத்திருக்கிறாள் பை முழுவதும் மூச்சு திணறுகிற அளவுக்கு சாமான்கள் திணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஜவுளி கடையில் தருகிற பை மூங்கில் கட்டைகளை கைப்பிடியாக போட்ட சாக்கு பை உடுமாற்றுக்கான துணிமணிகள் ஐயா அம்மாவுக்கான தின்பண்டங்கள் அம்மா கேட்டிருந்த மசால் பொடி ஊறுகாய் மிளகாய் வற்றல் மற்றும் வேறு சில பழ வர்க்கங்கள் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக இடித்து கொண்டு உள்ளே திணிக்கப்பட்ட நிலையில் திமிறிக்கொண்டு இருக்கின்றன சாக கிடக்கிற அந்த ஆளு போற வரைக்கும் உசுரோடு இருப்பாரா இது ஒரு இரகசிய தவிப்பு அந்தரங்க கலக்கம் யாரிடமும் காட்டிக்கொள்ள முடியாத உணர்வு இரகசிய அவஸ்தை குலதெய்வம் போட்டோ பத்தி குத்துகிற ஸ்டாண்ட் வெண் திருநீரு கிடைக்கிற கிண்ணம் உலர்ந்து காய்ந்த சந்தன கிண்ணம் இருக்கிற இடத்தில்தான் துணி போட்டு மூடிய சிமெண்ட் கலர் ஃபோனும் உட்கார்ந்திருக்கும் அடுப்பு சோலியில் பரமு அல்லாடி கொண்டு இருந்தாள் சோறாக்கி குழம்பு வைத்து முற்றம் பெருக்கி குப்பையள்ளி போட்டுவிட்டு ஆடு குட்டிகளுக்கான கொழை ஒடிக்கப் போகிற கட்டாயம் எல்லாமே இருட்டுவதற்குள் முடித்தாகணும் என்கிற பரபரப்பில் தவித்தாள் பரமு தொலைபேசி மணியின் கிணுகிணுப்பு மூடியிருந்த துணிக்குள் இருந்து கமுக்கமாக கேட்டது இது வேற அச்சலாத்தி செய் என்று சல்லையுடன் போய் எடுத்தவள் எரிச்சலும் அவசர கடுப்புமாக ஹலோ யாரு என்று கடித்தாள் நான் தாம்மா அம்மா பேசுதேன் அம்மாவின் குரல் கொதிப்பாலில் விழுந்த குளிர்நீராக இருந்தது கொதி மனசு சட்டென்று குளிர் மனசாக மாறிற்று குழைகிற அன்பு குரலில் கேட்டாள் என்னம்மா காலுக்குள்ளேயும் கைக்குள்ளேயும் வீட்டு சோழிகளில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கியாமா வீடுன்னு இருந்தா பாடு இல்லாமலா சமுத்திரம் வத்துனாலும் சம்சாரி வீட்டில் சோழிக வத்தாது சொல்லுமா என்னம்மா அம்மாவும் ஐயாவும் மட்டும்தானே வீட்டு பாடு முடிஞ்சு உஸ்ஸுன்னு உட்காந்தேன் உங்ககிட்ட ஃபோன் போட்டு நாலு வார்த்தை பேசிடலாம்னு நினச்சேம்மா எப்பவும் ராத்திரி தானே போடுவ இன்னைக்கு என்ன இந்நேரத்தில் ராத்திரிக்கு ஒரு சோலி இருக்கு என்னதும்மா மேலே தெரு மாடசாமி வீட்டில் செத்தோடம் போய் உட்காரணும் என்னம்மா அவனுக்கு உடம்பு சேட்டம் இல்லை இழுத்துக்கோ பறிச்சிக்கோன்னு கிடக்கு ஆளோடு ஆளாக ஊர் முறைக்கு போய் உட்காரணுமில்ல அதான் இப்போவே உங்ககிட்ட பேசலாம்னு போட்டேன் அந்த மச்சானுக்கு என்ன செஞ்சிச்சு வயசு கொஞ்சம்தானே என்னமோ கிட்னியோ புட்னியோன்னு என்னென்னமோ சொல்லுதாக நமக்கு என்ன கழுத புரியுது அது போயிருச்சான் இவளுக்குள் திக்கென்று இருந்தது நெஞ்சுக்குள் கட்டை போல ஏதோ ஒன்று அடைத்து கொண்ட மாதிரி இருந்தது உயிரின் அடிவேர் வரை பரவி படர்ந்து உலுக்கி எடுக்கிற அதிர்வலை நினைவு நரம்புகளின் எல்லா பின்னல்களிலும் இந்த அதிர்வு மின்னல் ஓடி பரவியது அவளால் வேறு எதுவும் யோசிக்க முடியவில்லை அம்மாவுக்கு இது வெறும் சம்பவம் 
தனது ஊரின் தனது உறவின் ஒரு சோக நிகழ்வு செய்தியாக மகளிடம் சொன்ன வேகத்தில் வேறு விஷயங்களுக்கு தாவிவிட்டாள் யாருக்கு என்ன எழுதியிருக்கோ அதை மாற்றி எழுத யாரால் முடியும் அதானே நடக்கும் என்று சோக சொற்களும் பெருமூச்சுமாக வேறு விவரங்களை கூறினாள் அது இது என்றும் அப்படி இப்படி என்றும் ரொம்ப நேரமாக பேசுகிற அம்மாவுக்கு உம் கொட்டிக்கொண்டே இருந்தாள் பரமு உயிர் அற்ற உணர்ச்சியற்ற உம் நினைவு எல்லாம் வேறெங்கோ போய் அலைந்தது அம்மா சொன்னது எதுவும் மனசில் ஏறவில்லை ஃபோனை வைப்பதற்கு முன்பாக உயிரும் உணர்வுமாக சொன்ன ஒரே வாக்கியம் நாளைக்கு நான் ஊருக்கு வாரேம்மா அந்த நேரத்தில் வெட்ட வெயிலில் அறுத்து போட்ட கீரை தண்டாக முகம் வாடி போனாள் பரமு உயிர் வாடி போன உள்மன நிகழ்வின் நிழல் அடுப்பு சோலிகளை முடித்தாள் உயிரற்றவளாக முற்றம் கூட்டி தாழ்வாரத்தில் சாணி சகதியை அள்ளி குப்பையை கூடைகளில் சுமந்தாள் கடைக்கு போய் சரக்கு வாங்கி வந்தாள் எல்லாம் உயிரற்ற உடம்பின் பழக்கப்பட்ட செயல்பாடுகள் இயந்திரத்தின் சலனம் புஞ்சைக்கு போய் அகத்தி கொழை ஒடித்து ஆமனுக்கு கொழை ஒடித்து சீமை புல் அறுத்து சவுண்டல் கொழையை ஒடித்து கட்டாக கட்டி தலையில் வைத்து கடா பெட்டி நிறைய அறுத்து சேர்த்த புல்லை இடுப்பில் இடுக்கி வீடு வந்தாள் ஆடு குட்டி மாடு கன்றுகளுக்கு பச்சையை காட்டவும் குதூகலித்தன பசுக்களின் கண்களில் ஈர மின்னல்கள் ஆடுகளின் சின்ன வாலின் குறுந்துள்ளல் அதுகளோடு பேசி பழகி தட்டி கொடுத்து உண்ணிகள் பொறுக்குகிற வழக்கமான பரமுவை காணாமல் ஏங்கி தவிக்கின்றன அதுகள் மூத்த பயலும் இளைய பொட்டச்சியும் பைக்கட்டோடு வீடு வந்தன அம்மா வாங்கி வைத்திருந்த தின்பண்டங்களை தின்றபோது ரெண்டு பேருக்குள் நடந்த கேலியான கிண்டலான வாக்குவாதம் கைச்சண்டையில் வந்து நின்றது அம்மாவின் தலையீட்டையும் அதட்டலான சள்ளை கூப்பாட்டையும் எதிர்பார்த்துவிட்டு ஏமாந்து கோடை மழை தூவானமாக தானாக நிறுத்தி கொண்டனர் அம்மா அம்மாவாக இல்லை முகம் குறாவி போயிருந்தாள் வாட்டம் ஒரு கரிய நிழலாக படிந்திருந்தது என்னம்மா கவலையுடன் விசாரித்த மகளை பறிவுடன் பார்த்து ஒன்றுமில்ல என்று உயிரில்லாத சும்மாவாக சொன்னாள் பரமு ராத்திரி ஆயிற்று புருஷன் ராமசுப்புவிடம் கூறினாள் முகம் வாடி போயிருந்தவளை பரிவும் கவலையுமாக என்ன என்று நோண்டி துருவி விசாரித்த பிறகு சொன்னாள் நாளைக்கு அம்மா ஐயாவை பார்க்க போகணும் என்ன திடுதுப்புன்னு என்னமோ அடி மனசு கிடந்து அடிச்சுக்கிடுது உசுறு போகிறப்ப ரெக்க அடிக்கிற பறவை மாதிரி ராமசுப்புவுக்கு எரிச்சலும் கடுப்புமாக முகம் நிறம் மாறியது வெறுப்பின் முகச்சுழிப்புடன் அவளை பார்க்கிற அவனது கண்ணிலும் குரலிலும் கண்டன துணி காடு கரைகளில் பாடு சோலிக குமிஞ்சு போய் கிடக்கு மழை தண்ணி வரத்துக்குள்ள புஞ்சைகளில் கிடக்கிற தூர்க்கட்டைகளை கொத்தி ஒதுக்கணும் உளவு போடணும் அருகு பிடுங்கணும் குப்பை அடித்து குமி குமியாக குமிக்கணும் நாத்தங்கால் ஊற்றணும் விதை பண்டம் சுத்தம் பண்ணணும் நீ என்னடான ஊர் வழி போகணுங்கிற கோபச்சூட்டுடன் சீறுகிற புருஷனை பயமோ தயக்கமோ இல்லாமல் வெறுமையாக வெறிக்கிறாள் பரமோ ஒரு நாத்தானே விடிய காலம் மொத வண்டிக்கு போயிட்டு ராத்திரி கடைசி வண்டிக்கு வந்துடுவேன்ல பிள்ளைகளுக்கு சோறு தண்ணி புளியோதரையும் தயிர் சோறும் ராத்திரியே தயார் பண்ணி வச்சிருத சொல்லுக்கு முன்னால் முட்டி கொண்டு வருகிற அழுகையின் திமிரல் அழுகைக்கு முந்தி கொண்டு வருகிற விசும்பலையும் கண்ணீரையும் முந்தி சீலையில் துளைத்து கொள்கிறாள் பரமு ராமசுப்புவுக்கு அவளை பார்க்க புதிராகவும் இருந்தது பரிதாபமாகவும் இருந்தது சரி சரி ஓ மனசுப்படியே நீ போயிட்டு வா அழகாபுரியை கடந்து கரிசல் குளம் நோக்கி விரைகிற பஸ்ஸின் வேகம் காலை காற்றின் ஈரப்பதமற்ற கோடை குணம் மிளகாய் தோட்டங்களும் பருத்தி புஞ்சைகளும் கம்பம் பயிர் தோட்டங்களும் பின்னோக்கி ஓடுகின்றன மேல திரு மேயர் என்றுதான் மாடசாமியை எல்லாரும் சொல்வார்கள் கிராமத்துக்குரிய கைலி பணியன் மேல் துண்டுடன் யாரும் அவனை பார்த்திருக்க முடியாது எப்போ பார்த்தாலும் தும்பைப்பூ மாதிரி வெள்ளை வெளேர் என்று வேட்டி சுருட்டி மடித்து ஏற்றிய சட்டை கையுடன் தேய்ப்பு மடங்காத வெண்ணிற சட்டை கழுத்தடி காலரில் வேர்வைப்படியாமல் இருக்க எந்நேரமும் முக்கோண மடிப்பிலான கைக்குட்டை சொருகியிருப்பான் அவன் மீது இவளுக்கு அப்போதெல்லாம் ஒரே மையல் ஒரே கிருக்காக அவன் பின்னாலேயே பார்வையை மேய விடுவாள் மனசும்தான் புத்தம் புது சைக்கிள் கரும் பச்சையாக மின்னும் முழு கவர் போட்டிருப்பதால் செயின் வெளியே தெரியாது அதன் இறைச்சல் மட்டுமே சங்கீதம் பாடும் 
ஃபோக்ஸ் கம்பிகளில் கலர் பாசிமணிகள் கோத்திருப்பான் சைக்கிள் சுற்றினால் சலங்கையின் நடனமாக சப்த லயம் வரும் முக்கோண பார்களுக்கு கலர் துணியால் உரை போட்டு இருப்பான் கையில் எந்நேரமும் வாட்ச் கட்டி இருப்பான் காலில் தோல் செருப்பு நடந்தால் சர்ரக் சர்ரக் என்று சத்தம் எழும் ஆள் கருப்பாக இருந்தாலும் நல்ல களை சோப்பு வாசம் சொக்க வைக்கும் பவுடர் மனம் கிரங்கடிக்கும் பாவாடை கட்டிய பருவத்தில் இருந்து மச்சா மச்சா என்று கிண்டலும் கேலியுமாக விளையாடுவாள் அவனும் வஞ்சகம் இல்லாமல் அன்பு காட்டுவான் பிரியமாக விளையாடுவான் தூரத்து உறவு மாமா மகள் என்ற உரிமையிலும் உறவு முறை பாசத்திலும் சடையை பிடித்து இழுத்து விடுவான் தெரித்து ஓடுகிறவளை எட்டி பிடிப்பான் வாடி என் பொண்டாட்டி என்று கத்துவான் கடையில் வாங்கி தீங்க காசும் தருவான் இவளை விட பத்து பதினைந்து வயது அவனுக்கு கூடுதலாக இருக்கும் இவர்கள் விளையாட்டில் கல்மிஷமும் இருக்காது கபடம் இருப்பதாக யாரும் சந்தேகிக்கவும் மாட்டார்கள் இதே விளையாட்டும் வேடிக்கை சண்டைகளும் நையாண்டி துரத்தல்களும் நீடித்தன இவள் சடங்காகி சேலை பெண்ணாக சின்ன சிட்டாக துள்ளி திரிந்த சமயத்திலும் நீடித்தன அப்போது இவளுக்குள் கபடமும் கனவுகளும் கூடு கட்ட துவங்கிவிட்டன ஒரு மையல் ஒரு மன மயக்கம் பகலின் விளையாட்டுகளை இரவிலும் நினைத்து போதை கொள்வது ஒரு தனி சுகம் அவனது சிரிப்பு கண் சிமிட்டல் அரும்பு மீசை கர்லிங் தலைமுடி சட்டை கட்சீஃப் எல்லாமே இவளை வெகுவாக லைக்க வைத்தன அவனது ஸ்டைல்கள் சைக்கிள் பயன்பாடுகள் சோப்பு பவுடரின் நறுமண போதை எல்லாமே இவளை கிறக்கிற்று அதைவிட இவளுக்குள் இறங்கிய மயக்கம் அவனது பேரன்பு பாச உணர்வு தனித்துவ அன்பு இவளுக்குள் மயக்கமும் கிறக்கமும் நிறைந்த விடலைத்தன கபட எண்ணங்கள் கரிய முகம் காட்டினாலும் அவனிடம் இருந்தது கபடமற்ற விளையாட்டு கல்மிஷமற்ற கேலி கிண்டல்கள் பாசம் மட்டுமே நிஜம் என்பதை உணர்த்துகிற ஒழுக்கம் கண்ணியம் பேச்சுடன் விளையாட்டுடன் நிறுத்தி கொள்கிற சுய கட்டுப்பாடு எல்லை கோட்டை தாண்டாத அந்த நாணயம் சிறு பெண்தானே என்ற தனி பிரியம் இவளுக்கு ஏமாற்றமாக இருக்கும் அவனது அத்துமீறலை விரும்புகிற விடலை பெண்மனம் எல்லை மீறல் நிகழ்த்த மாட்டானா என்று ஏங்குகிற மனக்குரங்கு இவள் விடலை மனம் ஏமாந்தாலும் அவன் மீது பாசம் கலந்த மரியாதை அன்பின் மிகுதியால் எழுந்த மதிப்பு விடலை பருவம் முடிந்த கன்னி பருவம் வயது இருபதாகிவிட்டது இப்போது விளையாட்டு இல்லை ஓட்டப்பாட்டம் இல்லை சடையை எட்டி பிடிக்கிற குறும்பு இல்லை தெருவில் எதிரில் தென்பட்ட தருணத்தில் வாமா பொண்டாட்டி தண்ணி எடுக்க போறியா என்று விசாரிக்கிற மாடசாமிக்கு அடங்கி ஒடுங்கிய நாணச்சிரிப்புடன் போங்க மச்சா என்று கிசுகிசுத்து விட்டு விலகி நடப்பாள் குதியான அருவி அமைதி நதியாகி விட்டது ஒரு முதிர்ச்சியான நட்பு இப்போது அவளுக்கு மையல் இல்லை மயக்கம் இல்லை அவன் ஸ்டைல்கள் கண்ட கிறக்கம் இல்லை ஆனால் அவன் மீது ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் இருந்தது இவளது விடலை பருவ நெகிழ்வை பயன்படுத்தி கொள்ளாத பாசக்காரன் இவளது மயக்க மையலில் கை வைத்து சூறையாடிவிடாத அன்பு மனசுக்காரன் என்ற மரியாதை ஒரு கௌரவமான ஒழுக்கமான மாமனிதருக்குரிய உறவு சிம்மாசனம் அவள் மனசுக்குள் அப்போதுதான் ராமசுப்பு பெண் பார்க்க வந்து பேச்சுவார்த்தை கணிந்து மாலை பூத்து வந்துவிட்டது முகூர்த்த தேதி குறித்தாகிவிட்டது இன்னும் ஏழு எட்டு நாட்களில் கல்யாணம் கல்யாண வேலைகள் ரெக்கை கட்டி பறந்தன காலில் சக்கரம் கட்டி கொண்டு ஐயா அம்மா அண்ணன் எல்லோரும் ஓடி திரிந்தனர் கல்யாணம் குறித்த கனவுகளும் முன்னே பின்னே தெரியாத ஊருக்கும் உறவுக்கும் போயாக வேண்டுமே என்ற பயங்கரமுமாக ததும்பி நிறைந்த அந்த நாட்கள் கரிசல் குளம் ஸ்டாப்பில் நிற்கிற பஸ் ரெண்டு பேர் இறங்க நாலு பேர் ஏறுகின்றனர் காலை வெயிலின் தங்க நிறம் கோடை வெயிலின் காலை நேர இதம் கரிசல் குளம் தாண்டி புறப்படுகிற பஸ் உமயத்தலைவன் பட்டியை நோக்கி வளைவுகளும் திருப்பங்களுமான தார்ச்சாலையில் விரைகிறது அந்த மாடசாமி மச்சான்தான் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி சாக கிடைக்கிறார் பாசக்கார மச்சான் சாக கிடைக்கிற அந்த ஆள் உசுரோடு இருப்பாரா போறத்துக்குள்ள போய் சேர்ந்துருவாரா சாக கிடக்கிற இந்த சமயத்தில் சுருட்டி மடக்கிய கையுடன் கூடிய சட்டை போட்டிருப்பாரா கர்ச்சீஃபை கழுத்தடியில் சொருகி இருப்பாரா பவுடர் பூசி இருப்பாரா மரண படுக்கையிலும் சோப்பு வாசம் இருக்குமா எப்படியோ ஒரு சுகபோகியாக வாழ்ந்த ஒருவர் மரணவாசல் ரோகியாக அவளுக்குள் ஊற்றெடுக்கிற கண்ணீர் ஒற்றை கோடாக வழிந்தது 
அதை துடைத்து கொள்ளக்கூட தோன்றவில்லை கண்ணீரோடு இருப்பதை பஸ்ஸில் இருப்போர் யாராச்சும் பார்த்தால் வேறு ஏதாச்சும் தப்பாக நினைத்து கொள்வார்களோ முந்தி சேலையால் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டாள் மாடசாமி பற்றிய நினைவுகள் அவனை பற்றிய நெகிழ்ச்சி அவனுக்கும் இவளுக்குமான உறவு என்ன வகையைச் சேர்ந்தது காதலா அல்ல காமமா அதுவும் அல்ல பிரியம் மனசுக்குள் பொங்கி பெருகி பரவிய பிரியம் ஆகாய வெளி போல தூய்மை நிறைந்த பிரியம் மண்ணில் விழாத மழை துளி போன்ற பிரியம் இவளது விடலை பருவ நினைவுச் சேட்டைகள் கன்னத்து பருக்கள் போன்றவை தற்காலிகமான வளர்ந்து கடந்து போகப்படுகிற இடைநிலை தாவணியைப் போன்ற இடைக்காலம் அதற்கு முன்பும் பின்பும் நிகழ்ந்த பாசமான விளையாட்டுகளே நிரந்தர நிஜம் அதற்கு ஆணி வேறான பிரியமே நிரந்தர உண்மை அப்பேற்பட்டவரா சாக கிடக்கிறார் அவரை பார்த்து விட கொடுத்து வைத்திருக்கிறேனா உயிருடன் பார்க்கிற கொடுப்பினை உண்டா பஸ் உமையத்தலைவன் பட்டியை தாண்டி திருவேங்கடம் நோக்கி நகர்கிற போது இவளுக்குள் பொங்கி பெருகுகிற சோக பெரும் பிரவாகம் கொந்தளிக்கிற உணர்ச்சி பேரலை அடிப்புகள் பல்லை கடித்தாள் தனக்குள் தன்னை புதைத்தாள் புதைத்து கொள்ள முடியாமல் தத்தளித்தாள் திருவேங்கடம் வந்து சேர்ந்தது பஸ் பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள் வட்டமடித்த நேரம்தான் இவள் ஊருக்கு போகிற மினி பஸ் நகர்ந்து கொண்டு இருந்தது இவள் கூவல் காடு போட்டு பரபரத்து பையுடன் இறங்க மற்ற சிலரும் மினி பஸ்ஸை பார்த்து சவுண்டு தந்தனர் ஓட்டமும் பைச்சுமையுமாக வந்த பரமுவை மினி பஸ் நின்று ஏற்றிக்கொண்டது வீடு போனாள் அம்மா இவளை உட்கார சொன்னாள் கால் கையை கழுவி கொண்டு வர சொன்னாள் சாப்பிட சொன்னாள் மகளை பார்க்கிற பேராவலுடன் வந்த ஐயா என்னம்மா மினி பஸ்ஸில் வந்து ஐயா ஆமா ஐயா மாப்பிள்ள பேரன் பேத்தியெல்லாம் நல்லா இருக்காகளா எல்லாரும் நல்லா இருக்காக வாய் வார்த்தைகளும் விசாரிப்புகளும் நீண்டு கொண்டே போயிற்று விசாரிப்புகளின் நீட்சி வெளிப்படாத ஒரு கேள்வியை கருக்கொண்டு இருக்கிறது கேட்காத கேள்வி ஐயா அம்மாவுக்குள் துடிக்க பரமுவையும் அது உறுத்தியது என்ன இப்போ திடுதுப்புன்னு கேட்கப்படாத இந்த கேள்வியை ராமசுப்பு கேட்டான் மாடசாமி மச்சானை பார்க்க என்று உண்மையை சொல்ல முடியாது அவர் ஒன்றும் நெருக்கமான உறவு அல்ல நெருங்கிய சொந்தம் அல்ல ஒரே சாதி என்பதால் தூர தூரத்து சொந்தம் மாடசாமி மச்சானை போய் பார்ப்பதற்காக இவள் வாங்கி வைத்த பழவர்க்கம் பைக்குள் அடியில் ஒளிந்திருக்கிறது இவள் மனதுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் உண்மையை போல காடு கரைகள் பாடு சோழிகள் விசாரித்து முடித்த பின்பு காலை சாப்பாடு முடிந்த பிறகு வேறு வேறு விஷயங்கள் பேசிய பிறகு கவனத்தின் திசைகள் பலவாறாக பெருகி பாய்ந்து கழிந்த பிறகு ஒட்டில்லாத பாவனை மனத்துடன் கேட்டாள் மாடசாமி மச்சானுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு அவன் அன்பை ருசித்தவள் அவனது பாசப்பண்பை உணர்ந்தவள் இவள் சறுக்க தயாராக இருந்த அரியா பருவத்தை அறிந்தே பயன்படுத்தாமல் ஒதுங்கிய கண்ணியவான் பிரியத்தால் உயர்ந்தவன் பாசத்தின் ஆகாய விரிவாய் இவளது மனச்சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிற புனித ஆத்மா இவள் அசிரத்தை பாவனையுடன் கேட்ட கேள்விக்கு அசலான அசிரத்தையுடன் சூழ் கொட்டிவிட்டு பதில் சொன்னாள் அம்மா கிடந்து சீரழிவுதான் சாகவும் முடியாம எந்திக்கவும் முடியாம சட்டடியா படுத்து கிடைக்கான் எல்லாம் அவன் செஞ்ச பாவம் சும்மா உற்றுமா பாவமா அந்த மச்சானா ஆமா அவனோட மைனர் தனத்தால வவுத்துல உண்டாகி வழி இல்லாம அரளி கொட்டையை அரைச்சு குடிச்சு உயிரை மாய்ச்சிக்கிட்டதுக ஏழெட்டு இருக்கும் வயசு முத்துன குடும்ப பொண்ணுகளை ஏமாத்தி மயக்கி வசப்படுத்தி வாழா வெட்டிகளானதும் நாலஞ்சு இருக்கும் அவன் பண்ணின பாவ கூத்துகளையெல்லாம் மேல இருந்து பாக்கிற கூத்துவன் சும்மா விடுவானா அதான் சட்டடியா போட்டெடுக்கான் அம்மாவின் அமைதியான குரலில் ஒளிந்திருக்கிற ரௌத்ரம் ஒரு கோபாக்னி அம்மாவின் கோபாக்னியில் எரிந்து சாம்பலாகிற மாடசாமியின் மனச்சித்திரம் இம்புட்டு மோசமானவனா பொண்ணுகளை நாசக்காடு பண்ணின பொறுக்கி பயலா இவள் மனசின் முணுமுணுப்புகள் இவளுக்குள் ஏதோ சரிந்து உடைந்து பொடியாகிற உணர்வுகள் ஏதோ சிம்மாசனம் உடைந்து முறிந்து நொறுங்கி நொய் தவிடாகி நைந்த கந்தல் துணை சிதறல்களாகி காற்றில் மிதக்கிற மாதிரி உணர்வு மசால் பொடி ஊறுகாய் ஐயா அம்மாவுக்கான தின்பண்டங்களை எடுத்து வைத்த பரமு 
ஆழத்தில் கிடந்த பழவர்க்கங்களையும் எடுத்து அம்மா முன்பாக வைத்தாள் இது யாருக்கும்மா அம்மா ஐயாவுக்குத்தான் ஏமா நாம பழவர்க்கம் சாப்பிடக்கூடாதாமா வந்ததில் இருந்தே கேட்கப்படாத கேள்வியுடன் உள்மன குழப்பத்துடன் மகளை ஒரு புதிர் போல பார்த்து கொண்டே இருக்கிற ஐயாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் இப்போதும் அவள் ஒரு புதிராகவே தோன்றுகிறாள் அவள் அவளுக்குள் அவளது அறியாமைகளை புதைத்து கொண்டு இருக்கிறாள் சிறுகதை மௌன கேள்வி நிறைவுற்றது இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி